云霞霞，你想耍什么花样？你要是想赖账，门口的残次品，你大可自己去看，免得说我冤枉你。你们盛达为了赚钱，还真是什么事都干着出来。从刚才为止，林总就没让我解释一句话，怎么？难道现在社会嘴快的人就能占理了？你，我看你就是耍赖，不想赔钱。云总每日上班都是最后一个走的，我不相信他能做出这种事。看林氏那个急吼吼的。难道真有隐情？这女人才上任几天，居然这么多人贴她脸了，一群蠢货！到时候盛达被我搞垮后，让你们全部滚蛋！林泽，今天就当着记者的面，你给我听清楚了。就算是我们的责任，该怎么赔赔多少，那都是听法院宣判的。在事情水落石出前，你没有任何资格和权利要求我们给你做任何事。要是有人故意栽赃给我，我也一定不会手软。哼，云想想，我倒要看你装冷静能装到什么时候。好，那我就再给你两天，两天之内再不给我们林氏一个合理的说法，你们盛达就等着法庭上见吧。再会，云想想小姐，请问这两天您准备怎么应对呢？两天时间太短，请问云总考不考虑买通林氏来降低公司风险？你先回办公室。记者这边，我来处理。好，把林泽带来的资料再给我看看吧。混蛋！林氏这一份合同居然完全看不出任何纰漏，他们到底是用的什么办法？既然赶上记者来，林泽一定做好了我查不出任何东西的准备。只有两天的时间，现在我应该怎么办？傅斯涵会知道这件事吗？他已经够忙了，不能再去打扰他了。我必须振作，再好好找找，一定要撕破林氏集团的伪装才行。这才短短几个小时，就有两家公司来解约，现在实在太被动了。小蕊，你叫张总监去会议室，我有事和他谈。是。如果能找到林氏诬陷我们的决定性证据的话，胜算就会大很多。哇，那是什么好车啊？这就是云想想的公司。也不知道那个傻女人现在在干嘛。哎，你说，公司出了这么大的事儿，连记者都来了，云总他一人能行吗？嗯。美女们，盛达是发生了什么事吗？能不能也和我讲一下呢？好帅呀、啊！哦，呃、好好的。张总监，合同先你到这儿吧，辛苦你了，先去吃个饭吧。总算有点眉目了，既然合同被造的完美无缺，那就只能找接触过合同的人。能帮林泽做到这一步的人，一定是他最信任的人之一。哎，可是我的时间已经不多了。你在想什么？喂喂，楚楚北野，你怎么会在这里啊？这家伙正装的样子还真是少见。难道他和他的父亲和好了？<笑>我饿了，正好走到了你这里。